好，大家好，欢迎来到这个 Microsoft Ignite， 好，这是二零二一我们在台湾的一个一个 session。那今天呢，会大概跟大家讲一下，就是说，呃，我们在这一次 Ignite 上面看到了一些新的东西，然后我们重点摘要一下，然后整理一些服务啊，你可能是你日常生活中会用到的哦的部分。好。所以大概分这三类啊，就是一些新的工具啊，或者程序语言更新呢，或者新的服务，或者是一些服务的更新。然后还有一些就是因为我们这个 session 的时间不太多，那我有把一些重点都整理在这个链接里面。那如果说有兴趣的话呢，可以再去后面去跟着这个链接去看一些新的资讯。好。那关于工具的部分的话呢，这一次呃，迎来二零二一的时的部分，我们呃 announce 的这个 Windows Server 啊，二零二二啊，它将 preview， 然后会在今年啊做这个 GA。那它 GA 出来之后呢，会是 LTS 的版 ，LTSC 的版本哈。那可以期待在今年会有产生这个。那里面有几个重要，几个呃更新的部分啊。第一个，第一个是说呃，它这个。Windows 的这个二零2二版本呢，会是啊、呃、很适合这个使用这个 a g e Arc 的部分。我们知道 a g e Arc 是在去年呃前年那时候就公布的一个重大策 a g e 的重大策略。我们在针对这个 Hybrid 这 Cloud 的部分呢，做这个呃连线，然后呢把这个 a g e 的能力 deploy 到各个地方，然后将来就会是以这个 a g e Arc 哦配合这个 HCI 的部分。那 Windows 二零2二呢，跟 a g e Arc 呢会是一个很好配合，特别是 Windows Container 的部分。啊，做了一些改进，然后包含说它的容器的本身的 size 的部分也会做调整啊，不会像过去啊比较庞大这样子哈。那这是一个重要更新。再就是，如果说你在用 Windows Server 的时候呢，用到这个 Story Migration Service 的部分，帮你把地端所有的这个啊 file。service 整合的话啊，你也可以使用这个新的功新新改进的这个功能来来做做使用哈。那除了除了 Windows Image 的 size 之外呢，那你还可以看到说，如果说啊，我们之前用 Windows Container 最常遇到就是啊，使用这个呃验证的问题啊，因为一般 Container 不做不做 Domain Join 的部分嘛，所以你可能会遇到 NTL 验证的部分的问题。那现在的话呢，呃，新的版本呢 ，support 使用 AAD 作为这个。G M A S G G M S A 的部分，让你可以使用一个不用加入 domain 就可以使用的 container， 然后做做做验证的部分。那额外就是说，它会更跟这个 Kubernetes 更做做进一步的整合，里面提供了比如说 I P V 四 A I P V 六啊，或者是说啊可以套用这个 Neural Policy， 透过这个 c a l i c o 的这个这个这个 Policy 来做哈。对，所以说如果对于 Windows Container 或者是对于新版的 Windows 的功功能有兴趣的话，可以到这个链接去看。啊，找可以看到一些比较细项，甚至于说你现在就可以下载啊这个 preview 的功能。那另外一个呃看到的更新是这个 Windows Command Line 哦，因为 Windows Command Line 在上车以来，大概是半年前上车以来的时候是出 1.6 的版本，我们这次出了 1.7 的 release。那它在这个画面上做了一些调整哦，功能上做了一些进。其中有一个部分是说，哦，我们之前在做这个屏幕分分割的这个 Windows Terminal 的时候呢，哦，它是分可以分好几格，但是每一格里面呢，啊，没有自己的 tab。那现在新的这个呃，公 Preview 的版本呢，里面可以让你分隔之外，啊，里面还有自己的 tab， 啊，然后可以呢，像这样子在某一个某一个 tab 格内打这个 WT， 然后指定他说我要到第三个 Windows。你有一个 tab， 这时候这指令敲进去，它就会在这个第三格哦长出新的 tab 出来。好、哦、的，但对于需要多视窗去做 command 操作的人来说的话呢，会是非常好的一个工具的的改进。那有了多视窗之后呢，你可以多做一个设定，就是说有时候我们就会跑一些背景程式，让它自己在后面输出，然后呃有一些资讯，我们只需要观察，然后不小心。不希望不小心按到它，让那个指令消失或页面消失，或者是输出消失的话呢，我们可以把那个指令敲好之后放上去，然后新的功能里面可以让你把这个 tab 设成这个呃 read only 的。那当它变成 read only 的之后呢，你在做这个这个呃，如果去不小心敲到它，或者是故意去敲它，它就会跳个讯，就说哦，这个 tab 已经被。被被设定成就用你的，你不要再去动，你是改不了它，你是动不了它的哈。那可以确保说我们在做这个呃指令列在让它输出的时候不会卡，被我们取消或卡住。那再就是新增了一个 Asian Page 啊，它会帮你把这个呃
一些快捷键的部分放在一个 terminal 一开始起始的页面啊。那那这个部分的话是呃，如果你常常会忘记快捷键怎么按的话，可以做这参考。然后每次每次的时候可以来调。而且另外一个改进是说，呃，过去我们使用这个 Windows terminal 的时候呢，你的设定都是要透过也任何这个这个 application 的 config 都是要透过 JSON 去调整。那它现在新增的一些功能是可以让你用 UI 的方式去做设定哦，所以在呃调整这个东西的时候，你会更方便的去使用到它这样子。然后再就是这是新出来的工具，这个 d a n e Upgrade 的 Assistant。那他做的，他其实就是一个小工具。那你最后你可以发到这个这个连接，到最后得到就是一个呃这个工具。那按照这个指令打进敲进去之后呢，他会给你几个步骤啊。你先把你的蛇圈 file 大内蛇圈 file 准备好，那他会有第一个步骤、第二步骤，你就按照这个步骤去做哦。他可以很快的帮你去评估说。你现在的旧有的这个这个大内的城市呢？如果说要翻到大内五的话，呃，有没有一些要调整的东西？不相容的东西在哪里？扣可能要调 ，config 要调 ，library 要调等等的东西，他会一次帮你看，告诉你，然后让你去做这个调整。那目前的话呢，并不是所有的大内的的这个这个都有 support。那你可以到上面去看哪一些大内的类型是和可以。在在这个这个这个工具去 support 的，那当然，如果你说你对于这个工具是怎么做出来的，哦，在 GitHub 上面，这是一个 open source 的 tool， 所以你可以去找到它，它是中间是怎么去做，甚至于是进一步提供 issue 或者是发发 PR， 哦、呃，让让它能够更改进这样子，好。大概工具的部分的话，今年大概就是像这些项目。那不过新服务的话，我们今年可以呃在 Keynote 的时候，我们就会看到就是这个呃这个摁码的部分哦，琢磨了很多。那当然除了一些皮卡丘的应用之外啊，或者是是呃呃 Keynote 上看到的这些东西之外，其实最主要是它背后的基础是透过 A 九。不同的 user 呢，透过 Azure 的服务呢，去观测到同一个场景，然后 render 在自己的 device 当中，所以才可以做到说，呃，不同的时间、不同的地点，但大家去共同对一个物件去操作哈。那背后其中有几个项目啊，第一个就是说，呃，你如果单独去使用这个这个工这个这个 NR 的技术的时候呢，啊、呃、，Azure 上面有一个新的 GA 的服务啊，这个 remote rendering， 它在做的事情呢，就是说，呃，过去呃。这个 device 端如果要做3 D 三 D 的 rendering 的话，它会呃，你就要吃非常多的效能。那但是现在你可以透过云端的的 compute 把它画好图之后，直接居民到你的你的装置上面。所以呢，你的 device 呢就不一定需要非常强大强大的那个计算能力，你只需要有联网就就可以了。那这个服务目前已经 G A G A 了，所以呃有些 device 可能它本身的计算能力没有强，那它就可以靠这种 streaming 的方式去做到啊，把三 D 物件投射到自己的装置当中。好，那这个是一个新 G A 的部分。那大家有讲了一个 preview 的功能，这个是 object a n c l e s 啊，去年讲的这个 spatial 的 a n c l e s 针对是空间的部分。那这一次新增的这个这个这个 service 呢，是指说我们当把这些啊全息物件在做定位跟室内定位的时候呢，有时候会有贴合不齐的问题。过去你都要自己去啊想办法让它刚刚好放在桌上啊，或者是刚刚好配合在某一个地方上面。那现在加了这个服务之后呢，它会自动的透过 AI 的方式去帮你找到这个东西啊该放在什么位置上面。好，那。下面就是这一次在呃这个 Microsoft Mesh， 就是这一次在 Keynote 当中最常出现的这个服务，就是以这个服务为平台。那它最重要的事情是在说，我们在在因为最近就是因为疫情的关系，其实呃在在不同国家都会有遇到问题，就是合作有些工作的合作是必须、哦、我跟你直接做对话的，我跟你直接去看着某个东西才能够去做协协调出一些呃。有创意的东西，不管是设计等等的哈，这些东西都需要要很快互动。你光透过视讯、文字、email 哦，都是这个互这种这种互动性都会相对比较差。但透过这个这个 Microsoft Mesh 的话呢，你可以把多个人在不同的的地方去做做做连线。像像在 Keynote 里面呢，就会有这个呃，还有一个这个画面啊。
一个三个人在进行会议，那这个会议呢，其实是一个 design decision， 我们针对一个物件，啊，对对它做做这个设定的时候呢，你可以自己去标记，啊，这直接直接拿手手画说，呃，我们现在画的这个这个这个东西哪边要做调整，然后大家一讨论，那这个这个物件本身是可以旋转的，等等的，那这个要看影片比较啊，比较知道它。过程是什么？那各位可以到那回，如果你没有看到这一 part 的话，要记得回去来上面找到这个影片来看。哦，他在做这个是目前已经有的。那甚至于说，如果说你有这个 h o l e l e n s 的话，你马上就可以下载这个这个 Mesh 的 APP 啊、哦，装在你的这个 h o l e l e n s 上面去去做使用。哈、哦，那。它这个东西在跨跨时区、跨地的时候呢，会非是属于一个新的一种这种合作体验。好，这是这一次以奈出的一个最重要的一个服务。好，那再往下呢，另外一个服务呢是这个呃 a g i l 的这个 Communication Service。好，那去年的以奈时候公布了这个东西，那这个东西它是。呃，那当时是 preview， 现在已经 GA 了。那去年讲这个东西的时候是说，它透过 Teams 的一些 Teams 底层的这个 infrastructure 提供给你，让你能够做到语音啊、呃、文文字啊、呃，甚甚至于是简讯的这个这个呃传讯的功能。然后你很快的给你一组 API library 啊、呃，让你呃 SDK 的部分，让你很快的可以应用这东西，让做到你自己的 application 上面。那今年除了 GA 之外呢，它进一步的。进一步的把这个这个呃功能啊、呃、延伸出去，把 But Service 也可以跟它做一个整合。那整合起来的话呢，会变成是说，呃，我们透过原来整合在原来整合在这个这个自己的 Application 里面当中这个 Communication Service 之外。你可以透过 But Service， 然后呢，把把这个呃，本来我们做缺 But 的时候是这种文字型的互动，那可以把它接在这个 Communication Service 当中，让它变成是呃，能够直接做语音互动，而且你对话的的对象啊是一个 But Service， 让它能够透过语音的方式去回应你，而不是透过单纯的文字。好，这是一个呃新的尝试啊。当我们把 But Service 跟跟这种 Communication Service 弄在一起的时候，那现在来说的话呢，另外通常这种应用就是可能会偏向就是客服啊，你需要有有有，比如说客户打电话进来了，他需要有人跟他用讲话的方式的话，你可以用这种方式去做。那除了第一线透过 But Service 做做做自自动回应之外呢，其实它新增的一个功能是说。你可以把内部的 Teams 跟外部这个这个 Customer 直接透过这个 Communication Service 直接对接起来。那对于内部的 User 来讲的话，他可以透过 Teams 跟外跟外面的人直接沟通，然后并不需要再透过额外的这个客制化。那这次也是新的功能，然后将内外的部分呢串在一起。那所以各位如果有兴趣的话呢，可以到这个网址来找到这个这个。呃，功能细项好，那再来就是服务更新的部分的话，啊，上次讲这个 a g i l e Arc for 这个 Kubernetes 的部分的话，今年就已经 GA 了，所以关于这个 GitOps 的部分啊，或者是 a g i l e Policy 如果派到你地端的这个 Kubernetes 的话、啊，都或已经包含在这个这个里面了哈。各位如果呃还没有开始用的话，可以来尝试看看，透过这个 a g i l e Arc 来加强你的这个 Kubernetes 的管理，好。那这一次 a g i l e Arc 新增的一个 Data Service 啊，叫做 Machine Learning。你可以过去我们在 a g i l e 上面使用 Machine Learning 的时候呢，呃，这个是你很很很熟悉的一个界面啊，你可以去做 Training， 你可以做做去做回测，看做现在的准确率怎么样了。你可以继续保留这些功能，但是呢，透过 a g i l e Arc 这个工机制，帮你把 Machine Learning 的东西送到任何一台 Kubernetes。装过 a g i l e Arc 的 Kubernetes， 把你这些 machine learning 的 model deploy 到那边去。那只要是透过这个 Arc 方式去做的话，对你来讲，你的操作其实就跟你这个原来的 Kubernetes Kubernetes 做的事情是一样的。你可以透过这个 k u b e r n e t e s 可以得到 Namespace 啊这些东西等等的。啊，对你来讲，这个并不会增加你额外的负担，但是你使用的界面呢，继续是保留这个 
A 九的这个呃 machine learning 的服务去做。所以不同的使用者来讲，都顾到他，他应该他自己熟悉的这个界面了哈。那再来就是呃新的 G G 这个新宣布的这个 G A， 去年讲说 preview 啊，今年现在已经 G A。如果说你的 Redis 用到这个 enterprise 等级或者是 fresh 等级的话呢，呃，可以可以安心的使用它。目前它已经 G A 了。那 Cosmos DB 的话更新了几个功能啊，第一个就是说呃。Synapse 的 link 呢，就是跟 Cosmos DB 对接的这个功能呢，目前已经 GA， 所以如果说你同时要要有 Cosmos 功能，但又需要做测到长途分析的话，就可以使用这个机制来做。那 Mongo DB 它目前 support 四点零的 API， 然后呢，再再就是这个 Point Time 的这个这个被告的部分 ，Cosmos 现在 support 了。再就是这个 Cosmos DB 的 RBAC 的部分哈，过去 Cosmos DB 你要去做资料存取的部分的话，你都是要用这个啊 Key 的方式来做哦。那目现在新增的这个功能的话，让你可以直接透过 RBAC 的方式，就是 A 九的这个 I N 的 Control 去啊确定说谁可以写入，谁不能写入。那这些东西呢，全部的存取记录呢，全部也会留在这个 A 九的的部分。那所以你这个后面去衍生的这些 Auditing 的问题啊。谁曾经存取过啊？这些 S S log 啊，也都会一并的保留在 A 九上上面。那再来就是呃，另外一个服务更新是这个比较特殊是，是我们我们把这个 Apache 的这个 Cassandra 呢，做一个 management 的 instance。哦，它是原生的 Cassandra， 只是我们帮你做 A 九帮你做代管而已。所以对你来说的话，几个很重要的特性，如果你本来就已经用了这个这个 Cassandra 的话呢，哦，过去在 A 九上选择，你可能只能选择用 IS 去搭建。那当然你要维护自己的运法。那那也也有也有一种是说，那我是不是买贵到 Cosmos DB？ 但是因为哦，可能会有 API 相容，那你需要调整东西的部分的话，要要花一点时功夫。但是这遇到一个上云，可能会有时程的问题，所以呢，现在提供这个服务的话，你可以做的一件事就是，你目前有的这个 Cassandra 在在地端的部分，你可以直接把它 replica 到这个 m a n u a l 的 instance 里面去，哦，直接做它原来的 replica 机制去做。那这个这个 m a n u a l instance 它有一个机制是让你跟 Cosmos。D B 做关联，所以呢，它还会有另外一份 replica 到这。那可以确保说你的资料的话是这样可以串联在一起的，那保留你的 application 的相容性最高，也不需要再额外做一些做调整等等的。哦，如果说你有在使用可旋转的话，也可以来参考一下这个部分。好，那服务更新的话呢，我另外讲一下，就是跟对这个 A 九 A 九 A 九的这个呃 IS 的部分的一些更新。好，那呃新的这个 MSV2 的 v n 呢，它呃。的 CPU 效能还不错，比传统的多了二十 percent， 然后最大的话可一百九十二个 core 或者四 T 的 G 的记忆体啊，如果说有大的使用量的话，需求可以用这个东西来做。那之前我们有这个 Spark Instance 啊，就是那个很便宜，但是它可能不保证一定会一直开着的这个这个功能呢啊，目前有一个 feature 在做做做 preview， 就是你可以自己去模拟把。这个 SPA instance 在做 shut down 的过程，你就可以进去模拟它，然后你确定说好，当这件事发生之后，我的 application 的行为有如我预期的产产生，所以呢，你可以这样做，我设一个呃呃 VN skill set， 然后它的 skill 选到这个 SPA 的 instance， 然后呢，我把我的 application 放上去跑，然后自己去 try， 当它 VN shut down 的时候。被强制下档的时候呢，我的 application 是不是人有如预期的去执行？好，这个是你可以透过这个方式来做你的测试，这样子。好，然后再来是新的这个 feature 呢，是这个 SSD 啊，现在开始 support 这个 z o n e 与当等的部分了哈。那所以你对于这个 HA 要求比较高，需要用这个 AZ 的部分的话，那 disk 也要 AZ 的话，也可以用这个方式来做了哈。那另外一个功能在 preview 啊 ，premium 的 SSD， 这个 preview preview 是这个有一个 feature 啊，就是说过去我们如果要调高啊 premium SSD 的这个这个这个 IPS 的话，你要做的事情就是调 size， 把 size 拉大。但现在的话呢，可以做的事情就是说，我可以单指调这个这个呃 IPS 就好了，我不用去调 size， 而且它在调整的过程中不会有当探。哦，所以这个是这个功能在 preview。如果说你有对于又需要有这种调大调小的 I O 的问题的话呢，可以用这个方式来做。好，那另外一个网络上的新功能是这个 
呃 VMWeb 的 SD Win 可以跟 A 九的 Virtual Win Hub 做直接的整合。所以如果说各位有那种啊、呃，你的办公室是在是在在低端可能用 VMWeb 的 SD Win， 但是在 A 九上面的话呢，是你就可以用这个 A 九的 Virtual Win 啊、呃，直接做做对接，直接接起来。好、呃，这是一个新的功能。帮你把这个呃你的 Office 或者是你这个远端的的一个点啊等等的，透过透过这个方式把它串在一起这样子。好，那下面几个新的功能哦，这个这个 a j u r e Server 啊，这是新的一个服务啊，现在在 Preview。过去我们如果说在 a j u r e 上面做这个 Hub Spoke 啊，你中间可能会卡一个这个 NVA 哦，就是我们讲这个呃 Network 的的的 Appliance 啊 ，Virtual Appliance。那它可以帮你，比如说啊，去帮你检查封包啊，或者通常都是一些 third party 的一些软体，你可以帮你检查封包，帮你做 web proxy 等等的东西的。那但是在使用这个的时候呢，都会遇到就是说你的 routing 设计就要很仔细、很小心，然后很容易不小心设坏等等的。那现在出了这个 route server 之后呢，它是一个代管的服务，帮你去控制这个 NVA 之间到你这个。A 九的 Virtual Network 之间的这个 routing 的部分，好，那如果各位对于这种 Virtual Hub， 呃，这个这个这个这个 Hub Spoke 有大量的应用，或是你使用 NVA 非常多的时候呢，你可以来看一下这个东西啊，会不会改善你的管理效率？然后再就是 A 九的 A Auto Manage。这个东西之前是只有 for Windows， 它、啊、目前有 for Windows for Linux。那如果如果说呃有在使用的话，可以考虑连 Linux 一起做做代管这样子。那再来就是过去啊，这个 public IP 啊，你如果开了 basic， 你是没办法直接到 standard， 你一定要换 IP 位置。那现在它出了出了这个可以换直接换 skill， 从 basic 到 standard 的这个功能，所以啊、呃，你呃这个。这个换 skill 包含连带 low balancer 从 basic 换到 standard low balancer 这件事，它也可以做这样直接换 skill。那如果呃过去因为这种事情有点困扰，然后你需要需要每次都公告换 IP 这件事的话，你可以考虑呃去测试一下这个功能有没有符合你的预期。好，那下面呢 ，OK， 下面呢还有这个 a j u r e Firewall 的部分呢，啊 pre 现在有 premium 的版本，啊 premium 的版本。那你 premium 的版本如果说呃。它算是这个 NG Firewall 啦，就是 Next 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 Generation 的 Firewall。那你可以把一些呃想要的 Parsing 啊等等的都都把它开进去这样子哈。那有一些如果客户，如果你这边的呃有要要求这个这个这个呃 Regulation 更高，或者是有一些比较 Sensitive 的东西的话啊、呃，可以用这个东西来做。那再来就是呃，这个功能比较特别，这叫 A 九的 Resource 的 Mover， 它其实在做的事情就是帮你换 Region， 你可能从从日本东换到日本西之类的这个功能啊，把这个资源啊，它换到另外一个地区，我可以用这个东西来做。那它针对针对这个。操作体验上做一些改进，过去的验证要调按很多下才可以做，那现在的话是可以让你在一次就可以就设定完了，然后去帮你把资源搬搬 region 哈。那这个东西为什么特别讲它？它其实不用钱，那为什么特别讲这个？就是大家知道，因为台湾接下来会有资料中心，那可能你就开始会陆续陆续遇到客户要求你，或者是你自己也会想要说，把我的 A 九从可能可能在邻近的地区搬回台湾来，然后或者是说从或者是从。别的地方搬回台湾来这样子啊，你可能就会需要用到这个啊，可以。再来就是呃 ，A 九部分大家大致上这样。那其他的服务的话，像这个 Power Play Phone 的部分，呃 ，Power Play Phone 出了一个新的东西，叫做这个 Power Automate Desktop。然后呢，它是专门给 Windows 用的。那情境就是 RPA， 我们有时候有一些操作要自动化，我不用每天都要自己手动做的话呢，你可以用这个做。然后它现在是 for Windows 的，都都有这个。然后也出了一个叫做 Power F 叉的功东西。那这个东西呢，是一个就是轻量化的，然后非常非常少扣，然后是一个 Open Source Base 的这这个 Programming Language， 然后可以让你用这个 Power Play Phone， 然后透过写。一点点扣的方式来去做执行它，啊，这个是你可以啊去看参考的。如果你需要做到板控啊，或者是说做 C I C D， 而且是要在 Power Play Phone 上面的话，这个会是一个很好的帮助。然后再就是呃 Power B I Premium 的 V two 啊，这个细节比较多，我这边不特别说。那你有兴趣的可以到这边来看啊，计价方式啊、capacity 啊，跟这 performance 都有做一些改进。好，再就是呃。
去年你那里讲的这个 Power Virtual Agent 的话呢，目今年新增的这个 AI 的功能进去，它会帮你的自动去呃学习跟优化你的这个每次执行的这个效率，让它让它比较稳定这样子哈。这个会是在这个 Power Platform 的部分哈。那还有其他几个是议题比较大的，这个会跟这个整个产业有关。我们去年出了这个呃 Microsoft Cloud for Health Care。那今年的话，这一次以奈提供了不同的 industry 有一些呃不一样的 solution， 所以可以跟针对自己产业里面呃哪些哪些东西是符合你的的产业，你可以去里面找啊。那我想提供哪些云端的服务啊，针对你这个 cloud， 这个 cloud 不限定于 A 九，可能是可能是一个一个一个类似组合技的概念，你必须你你要有啊 M 三六五有 D 三六五或 Power Play Phone 或 A 九去。组合起来，然后对于你产，对于你公司最有效率的使用方式的话，啊，这边会有一些系列说明，那你可以到这个网址来参考，呃，来来来参考这个 industry for cloud 的部分。好，那再就是呃，以奈的部分的话呢，呃，到月底之前啊，大家可以赶快去这边有个网址啊，它会有这个这个 cloud skill 的 challenge， 里面有分七大个项目。那他过了以后有什么好处呢？他会送你免费的考照。那呃，应该是六月或七月之前要把它考完。但是如果说你对考照有兴趣啊，需要可然后对于这个 challenge 有兴趣的话，可以到这边来看，去去把这些关卡都过完啊，在这个时间之前啊，月底之前。好，那。接下来呢，台湾这边呢也有一系列这个行销的活动啊。那那我们会有这个呃。A 九的 Innovation Summit， 这个是针对一些 Open Source 啊、Data 或 AI 啊，像是一些 Cloud Native 啊，或者是 Security 等等的一个一个一个论坛。那呃，接下来呃，陆陆续续你在这个台湾粉呃台湾微软官方的这个粉丝团上面也会看到陆陆续讯息。那有兴趣的话可以关注一下。然后再一次针对中小企业的部分啊，你可能你哪些东西合适你是微软可以帮助你的部分的话，也是在这个一个里面会有。那后面两个话算是这个 A 九 Virtual Training Day， 它算是这个呃每个月都会有 A 九的线上课程，然后它会你如果完整上完这个课程之后，它也会送你这个这个考照的资格，免费的考照资格这样子。好，那 Data i n i School 的话呢，它是它是这个云端的资料，云端的资料少林寺啊，好，我们这样讲，那你可以到 YouTube 上面去找到它。然后它有一系列课程，那是托是我们这个我们微软技术支支持部的这个这个呃部门来来做来做教做做讲师这样子，所以就是就是各位如果对于这个资料相关的议题有兴趣啊，你可以到这边来参考这个课程。那后面的话呢 d e v Day HR 的话是指这个我们在台湾这边会办，每年都会有的针对开发者的呃大会。呃，有一些新的技术，你要怎么去运用这个 identity 啊，或者是说运用 M 三六五啊、A 九啊去做出一些 solution 的话，或是一些新的应用情境啊，都会在这里面啊。各位可以到这里，到时候可以时间到时候我们可以来参参加。那接下来五月的话呢，会有这个 d e l s Day， 那我们我们这边也会有这个针对 d e l s 的部分呢，在那边会有 w o r k s h o p 的部分，好，所以这是接下来的各位可以期待的。那其实其实还有很多东西啊，就是说今天的时间可能也没办法把全部全部讲完。那各位可以到啊、呃、这个地方啊、呃，这边这第一个的连接呢是这个啊、呃、Book of News， 它是 i g n i t e 所有新的功能、新的更新啊、新的 feature 改进呢，全部都会写在这上面，非常摘要的告诉各位。那每个都会有连接哈、哦，那接下来我你应该往哪去找？去可以去看，那当然你也可以直接就到影奈上面去，就去注册影片啊，直接去看看内容啊，包含这个刚刚提到把这 challenge 过完，你会有考到资格这样子。那其他呢，关于台湾这边自己有的 event 啊的话啊，你可以到这个台湾那个 Microsoft 台湾这边到脸 Facebook 上面，或者是说这个 A 九的台湾 User Group。然后，那或者是到 YouTube 上找这个 Microsoft 台湾啊，都可以找到后面的更多的这些资讯哈。那关于关于以奈的一些重摘要更新的话，那我我想就跟各位报告到这边。那谢谢大家的时间，那接下来也期待在后面的这个 event 能够更更更能够跟大家见面这样子。好，谢谢大家。